गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर टूडे आई वु लाइक टू डिस्कस एन बी पी जी एफ वन मोर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस so far we discuss so far we discuss the international organizations the united nations environmental program unep its motto its activities and where it is located and the countries involved in this unep we also discuss the iucn international union for conservation of nature and its importance its activities we discussed unesco unesco national educational nations educational scientific and cultural organization its objectives and activities and we also discuss about uh, the wwf the world wildlife fund its objectives its principles and activities and uh, the nations involved in this organization today i would like to teach you the national bureau of plant genetic resources the nb gpr the main headquarter of nbpgr nb g p r the new delhi the bureau draws the guidelines from the crop science division of icr sir lokesh jain avtadan sir indian council of agri and the national bureau of plant genetic research established in the year 1976 january the headquarter of this organization at new delhi its website you can find here and you can find the more information from the website the main motto behind this organization is the national nodal agency for exchange of germplas germless exchange of germless material of agri horticulture and agri silvicultural crops for research purpose in the country so this is the nodal agency for exchange of germless material of agri horticulture you know the horticulture and its and uh, the crops under horticulture and agri silviculture crops for research purpose in the country it has also been entrusted with the quarantine responsibilities in respect to germplasms of their crops the director of nb nbpgr has been empowered to issue permits for imports of seeds planting materials for research purpose so this is about the nbpgr and its organization and you see how the nbpgr sir is managing the management 
the management indian plant genetic resource management system you can see the slide the main umbrella organization is icr and uh, it is the nodal institution it is so icr and dair the department of agriculture research and education it is the umbrella organization under this organization this nodal institution nbpgr is works under nbpgr there is a network system and collaborations under network nbpgr and its 11 regional stations and uh, national activity germplasm site nags icr institutes nrc institutes south south institute aicrs these are the different uh, organization institutes of national and important and uh, national and state important organizations works these all interlinking process this is called the networking networking and this nbpgr is also collaborative with other national stakeholders institutional collaborations so these are the activities these are the activities of nbpgr so nbpgr taluk activity chuste you introduce supplement of required germplasm from to exploration and collection of valuable germplasm inspection and quarantine testing multiplication maintenance of germplasm publishing its exchange collaboration list setting of natural gene centuries so these are the main objectives and activities of nbpgr and first you have to know what is the germplasm you have to know the germplasm you can note down germplasm is living tissue from which new plants can be grown germplasm is a living tissue from where the new plants can be grown it can be a seeds or another plant part idan avochu the plant part as well as the seed a leaf a piece of stem pollen or even just a few cells that can be turned into a whole plant this is called the germplasm germplasm contains the information for a species genetic makeup a valuable natural resources of plant diversity so this is the meaning of germplasm and uh, these are the activities of nbpgr introduce and supplement of required germplasm from and to exploration and collection of valuable germplasm so these are the activities of the nbpgr and if you will see germplasm accesses accessions conserved in in the nbpgr total so far 4 lakhs 1239 accessions conserved out of these these are the seeds in seed genetic gene bank and uh, these are the seeds pollens domain birds they can preserve minus 196 centigrade preservation for example orthodox seeds say the normal seeds minus 2 degree centigrade loss preserve చేస్తారు and uh, the pollen and other the dormant birds 
అయితే మైనస్ వన్ నైంటీ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దాన్ని క్రయో ప్రిజర్వేషన్ అంటారు కాల్ ది క్రయో ప్రిజర్వేషన్ ఆర్ క్రయో జీన్ బ్యాంక్ కూడా అంటారు క్రయో ప్రిజర్వేషన్ ఆర్ క్రయో జీన్ బ్యాంక్ అండ్ దీస్ దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ యాక్సెసరీస్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇన్విట్రో కల్చర్స్ ఓకే వెజిటేటివ్ ప్రాపర్టీ క్రాప్స్ ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో సరిపోతుంది ప్రిజర్వ్ చేస్తారు ఇన్విట్రో జీన్ బ్యాంక్ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ యాక్సెసెన్స్ ఆఫ్ లీవ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ఫీల్డ్ జీన్ బ్యాంక్స్ సో అబౌట్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ యాక్సెసెన్స్ ఆర్ డిస్టింగ్స్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ పాస్పోర్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో దీస్ ఆర్ ది జర్మప్లాజమ్ స్టాటస్ of NBPGR as you know the bureau NBPGR is controlled by ICAR what is ICAR Indian Council of Agriculture Research located at New Delhi and they have the advisory board the bureau has four divisions the bureau has four divisions two units four cells i would like to tell you the structure of the nbpgr they have the four divisions two units four cells and an experimental farm at its headquarters in new delhi relating to the germplasm conservation and nbpgr one experimental field also located at new delhi and 10 regional stations located in different phytogeographical zones of country so there are 10 regional stations are also exist besides a national research center on dna fingerprinting and an all india coordinated research network project on under utilized crops are located in the bureau so this is these are the expansions of the nbpgr and you know and what are its uh, activities these activities are sir these are draksha i mean antology so this is the structure of nbpgr and these are the activities conducting across the different headquarters different regional centers besides besides a national research center on dna fingerprinting and all indian coordinate research network project on under utilized crops are also located in this bureau plant exploration and germplasm collection division has the objective to plan coordinate and conduct exploration for collecting germplasm this is the division germplasm collection division antaru the main objective is coordinate conduct exploration for collecting the germplasm next after the collection the germplasm also under evolution for that germplasm evolution division a separate division is there the evolution division is entrusted with the prime responsibility of characterization and evolution of all the indigenous and exotic germplasm collections for their field performance and other important traits like resistant to biotic and abiotic stresses and phytochemical attributes along with the maintenance and regeneration so my dear students under nb gpr there are many divisions are there 
each division has its own job role for example exploration and germ plan collection division they will they will concentrate on coordination conduct and exploration of germ plasm collection like this evolution division after the collection they have to characterize then evaluate on which axis is evolution of both indigenous germ plasms and exotic germ plasms and they have to give the green signal they have to give the green signal for the field try so what they study they study different traits and the most importantly they will study whether the germ plasm can be withstand for abiotic and biotic stresses these these are the main criteria they will examine this evolution division apart from that phytochemical attributes along with the maintenance and regeneration what are the phytochemical setup the germ plasm contains what are the noble phytochemistry and uh, maintenance and regeneration and the regeneration potential also they will study so this division analyze and evaluate all these aspects and then only they shall give the green signal for the further processing so this division has an experimental form at isapur about isapur about 45 km from the main campus covering an area of 40 hectares germplasm conservation division so from new delhi it has one experimental form called the name of the place isapur about 45 km from main campus and it uh, it has 40 hectares of land ok experimental form undi and uh, the germplasm division conservation division is vested with the task of conservation of germplasm of various crop plants and to undertake basic research on various aspects of seed storage and longevity so this division also give import emphasis on conservation of germplasm of various crops and undertake basic research so not only they will they, they collect and they evaluate and the division also look into research aspect research wife goda chustaru research chestaru time to time and uh, the longevity also they study and uh, these are the activities they will conduct and the plant quarantine division the plant quarantine division em chestundante has the power vested by plant protection advisor to the government of india this division the more main activities they shall provide the protection and advisor committee they constitute the advisor committee and uh, this committee and this division advises to the government of india time to time under the plant quarantine dinne regulation of import into india antaru regulation of import into india order 2003 of the district to inspect insects and pest act 1914 to carry out the quarantine of the plant germplasm including the transgenics imported for research purpose so the activity of the quarantine the plant quarantine division is they coordinate with the government and they carry out the different activities and these are the germplasm status and uh, uh, nbpgr uh, this is the the circle the nbpgr setup nbpgr base collection national database untundi crop advisor committee untundi active collections untayi 
అండ్ యూజర్స్ ఉంటుంది సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రివర్సిబుల్ ఓకే దే ఆర్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఆ మెయిన్ మోటో ఏ ఎక్స్చేంజింగ్ ఎన్బిపిచిఆర్ బేస్ కలెక్షన్ సో ప్రతి ఒక్క స్టేజ్లో దిస్ విల్ ఎక్స్చేంజ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ది జర్మ్ప్లాజం ఎట్సెట్రా దిస్ ఇస్ ది టోటాలిటీ ఆఫ్ ది బయోడైవర్సిటీ ఎగ్రో బయోడైవర్సిటీ యూ సి వీ ఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్ టాపిక్ ప్లాంట్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ ది అల్టిమేట్ మోటో ఈజ్ టు క్రాప్ ది క్రాప్ మెయిన్ క్రాప్ సో బయోడైవర్సిటీ అండర్ ది అంబ్రెల్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ ఇట్ కమ్స్ అండ్ ఎగ్రో బయోడైవర్సిటీ అండ్ ది బ్లూ సర్కిల్ ఈజ్ ప్లాంట్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ ది మెయిన్ ది ఎల్లో పాయింట్ ఇట్ ఇస్ అ క్రాప్ సో యూ సీ దీస్ ఆర్ ది వెరైటీస్ ది డైవర్సిఫైడ్ వెరైటీస్ అండ్ ది ల్యాండ్ రేసెస్ ఫార్మర్స్ వెరైటీ వైల్డ్ రిలేటివ్స్ ఎట్ మాల్క్యులర్ లెవెల్ డిఎన్ఏ లైబ్రరీ వివో మ్యూటాన్స్ వెరైటీ జెనెటిక్ స్టాక్ అండ్ టెస్టర్స్ రిలీజ్ వెరైటీస్ ప్రీ బ్రీడింగ్ మెటీరియల్స్ ప్రిమిటివ్ కల్టివేర్స్ స్పెషల్ బ్రీడింగ్ లైన్స్ ఎట్సెట్రా సో యూ నో వాట్ ఈస్ ది జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ అండ్ ది జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ మెయింటైన్ ఇన్ వెరైటీ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్ దీస్ ఆర్ ది వెరైటీ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్ సో దిస్ ఆల్ ఫర్ ఫుడ్ దిస్ ఆల్ ఫర్ ఫుడ్ సో దీస్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ది వన్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ అండ్ ది జీన్ పూల్ కాన్సెప్ట్ యూ సీ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జీన్ పూల్ జీన్ పూల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది జీన్స్ అండ్ దర్ ఎల్ఎల్ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆల్ సచ్ ఇండివిజువల్స్ విచ్ హైబ్రిడైజ్ ఆర్ కెన్ హైబ్రిడైజ్ విత్ ఈచ్ అదర్ దిస్ ఈజ్ కాల్ ది జీన్ పూల్ జీన్ పూల్ కాన్సెప్ట్ గివెన్ బై ది సైంటిస్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ది జీన్ పూల్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ది జీన్స్ అండ్ దర్ ఎల్ఎల్ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆల్ సచ్ ఇండివిజువల్స్ సో ఇది కూడా దాంట్లో చూసి ది బయాలజికల్ స్పీసీస్ like this and you see contribution of genetic resource in food grain production so this organization M- nbgpr what they contributed dgo gene so these are the varieties of rice this is the taiwan variety norin 10 these are the varieties rht1 and rc2 drafting gene from Sairoduruma of Japanese wheat and impact of genetic improvement food grain 4 into x horticulture so these are the contribution of nbpgr next uh, as already i shown you this is the umbrella and uh, plant gender resource activities these are the broad activities already we discussed exploration and collection collected materials must be conserved then subject to evolution after evolution what to do the documentation evolution after the evolution they will give the green signal then only it will be documented after documentation it will be distributed to the farmers and the stakeholders then utilization please note down these are the broad activities of this organization broad okay nbgpr so exploration and collection conservation evolution documentation distribution and utilization uh, exploration you can see the flow chart process of exploration and collection sources of collection they collect on prior priority basis a different agencies of collection method of collection and method of sampling so this is the flow chart and the process of exploration and collection in india systematic work on plant exploration and collection activities begin after the 
creation of the national bureau of plant genetic research researches the total of 30235 genplasm between this is one uh, data they collected and these germplasm consisting of cereals millets legumes oil seeds vegetables fibrils and others economic important plants so this is the how the exploration and collection is takes place next exploration programs the planning making contacts with local research organizations gathering equipment and uh, preparation meeting with the local researchers and government organization sorting out the collected samples reporting to the headquarters preparation and publication of reports delivering distributing collected samples these are the programs exploration these programs comes under the exploration program antaru and range of activity by car okay so range of activity by car cover 100 to 150 kilometers day whereas on foot 10 kilometers so delivering and distributing has to take has to conduct like this by four wheeler say the this range and by human beings by foot and this range okay this is the programs and uh, types of seed collected intended man collect chestaru a particular type and uh, conservation up to and stored at moisture content so this is the uh, the the total uh, the one of the tabular form base collection lo meeku it includes maximum number of accessions available in a crop long term 50 years work or more you can keep then store minus 18 to 20 degree centigrade low manu store cheyali and moisture you have to retain seed dry to 50 uh, 5% moisture content and have more than 85% viability undali bake collection de active collection aithe germplasm is actively utilized in breeding programs medium term 8 to 10 0 degree centigrade and moisture content uh, 8% these are the parameters okay the main parameters for storing what is the appropriate temperature and how long it will stay and what is its moisture content okay moisture content enta manam maintain cheskovali working collection aithe these collections are frequently utilized by breeders in their crop improvement programs short term antaru working collection short term antaru and 3 to 5 years and stored at 5 to 10 degree centigrade and you have to retain 8 to 10 degree centigrade the moisture content right and next activities uh so these are the strategies these are the strategies of uh, conservation so in uh, future classes we will discuss on in situ conservation and uh, ex situ conservation next uh, unit uh, anyhow you can have at a glance you can have the idea on the strategies for conservation we have separate topics on conservation under this uh, topic you can have at a glance the conservation strategies in situ in original habitat dynamic conservation may be biosphere reserves national parks gene sanctuaries on farm these are the comes under in situ conservation ex situ conservation field gene bank and the seed gene bank so field gene bank crop gene bank okay uh airborn so this is gene bank herbal garden and botanical gardens okay so these are the field field level lo you can conserve under ex situ practice and also seed gene bank in vitro gene bank cryo bank and dna bank so these are the strategies in general 
పర్టికులర్లీ ఇన్ జనరల్ జనరల్గా చెప్పుకోవచ్చు దీస్ ఆర్ దీస్ జనరల్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ జెన్ప్లాజం అండ్ ది మెటీరియల్ నెక్స్ట్ సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది యాక్ ది కన్జర్వేషన్ స్ట్రాటజీస్ యూ కెన్ హ్యావ్ యూ కెన్ హ్యావ్ సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది కన్జర్వేషన్ స్ట్రాటజీస్ న్యాచురల్ హ్యాబిట్లో అండ్ లైక్ దిస్ దీస్ ఆర్ ది హ్యాబిట్ నెక్స్ట్ సీడ్ కెన్ బీ కన్జర్వ్డ్ అండర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు సీడ్ కెన్ బీ కన్జర్వ్డ్ అండర్ లాంగ్ టర్మ్ అయితే ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ యూ కెన్ కీప్ కన్జర్వ్ మీడియం టర్మ్ అయితే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్ అండర్ అనదర్ హెడింగ్ సో దిస్ ఈజ్ ది డాటా ఐ సోన్ యూ దిస్ ఇస్ డాటా రిలెవెంట్ టు దిస్ స్లైడ్ టు రైట్ ఆర్థోడాక్స్ సీడ్స్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ సీడ్స్ ఓకే అండ్ రీ కల్ట్రేన్ సీడ్స్ రైట్ అండ్ దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి లాంగ్ టర్మ్ అయితే ఎంత మీడియం అయితే ఎంత అండ్ షార్ట్ టర్మ్ అయితే ఎంత ఓకే అండ్ సీరియల్స్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీరియల్ రైస్ డిస్టిట్ కవర్డ్ సిక్స్టీన్ నంబర్ ఆఫ్ క్రాప్స్ లెవెన్ ఈ విధంగా దే కలెక్ట్ నంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ రైస్ వెరైటీస్ వీట్ వెరైటీస్ మేస్ అండ్ దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ వెరైటీస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సీరియల్స్ ది కలెక్షన్ ఆఫ్ జన్ ప్లాజం పల్సెస్ సిక్స్టీన్ డిస్టీన్ నంబర్ ఆఫ్ క్రాప్స్ నంబర్ ఆఫ్ క్రాప్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో లైక్ దిస్ దే హ్ దే మెయింటైన్ ది చాట్ వెజిటబుల్స్ how many district how many crops and uh, what are the number they collected and they have to maintain the profile other crops like uh, a district 12 okay and the number of crops other crops okay and uh, their collections like this they will collect uh, one okay uh, madhya pradesh and uh, evolution so this all comes under now so far exploration and collection we we'll discuss next if you will see the evolution part evolution refer to screening of germplasm in respect of morphological genetical economic biochemical physiological pathological and entomological attributes so the evolution committee the evolution the division will evaluate on this aspect first they will go for the screening of germplasm in respect of morphological uh, whether they are healthy the morphological structure first they will observe then genetical traits they will study then uh, what is its economical value and what is its biochemical profile is there any physiological disorder and the most important pathological and entomological whether they are susceptible to the disease and the insects first they will study all these aspects the evolution division to identify gene source for resistance to biotic and abiotic stresses via air lines darkness productivity and quality what do you mean for example a variety they are going to conserve a variety they want to finalize they want to document so in between the evolution division also see whether these varieties are uh, resistance to biotic and abiotic stresses for example one example i would like to tell you the rice research institute katak crra central rice research institute katak orissa one example i would like to tell you this institute what they do the different varieties of rice they generate mutant varieties by breeding through breeding and genetical genetic engineering practices they will develop different varieties for example we are 
at the rail sima area as you know the rail sima is highly it is a drought area drought the rainfall the percent of rainfall is very less and uh, there is a huge uncultivated land is available so there is a challenge how to develop a variety of rice or pulse or uh, cereals or what else whatever the crops which can suitable for that particular condition so these things they will evaluate for example one side there is a huge area another side there are some constraints constraints number one there is no water so in between the challenge in front of the biotechnologist or the environmentalist and the biologist how to develop a better variety a good variety which can suitable for this low rainfall area the rail sima area so for that which type of germplasm is suitable so before releasing a variety they have to study the different uh, parameters and uh, the more in general particularly abiotic stress abiotic stress drought is comes under abiotic stress right so what is this suitable variety for a particular area so this evaluation division will look after in this aspect to get clear this is one example only and uh, uh, for the organization for the institute this is one of the premier institution central rice institute katak they only take care, they can they only they develop uh, the the varieties of rice so like this tobacco research center tobacco research center rajbandri so like that so different research institutes are there they meant for different crops and they have one separate division of that is called the evaluation division what they evaluate these are the parameters they evaluate then only the document then only they release the variety to get clear picture about the significance of individual germplasm line then only they release and uh, uh, documentation how to do documentation documentation refers to compilation analysis classification stories and dissemination of information these all are the documented documentation and to maintain the database management system related to database management system or the bms in gene bank use so so this is very very important there is active research there is a active evolution division active collection and active preservation but at the same time the documentation also play very vital role unless there is a proper documentation you cannot find you cannot trace right a proper uh, variety or proper germplasm so documentation is very very important for example you know in line a library there are huge number of books there are huge number of books the variety of books different subjects different uh, type of books competitive books test books periodicals and journals etc how can you go through at a glance so you have to maintain a database then ke database antaru <coughs> like this here also there are huge number of germplasm collected from various resources and evaluated and the final document must be kept in database so that one can go through uh, at a glance okay in a at a glance next gene bank for various crops in india okay you see i mentioned rice here are a katak you see so this is institute i mentioned like this uh, variety of crops and the different type of centers so these are the called the gene bank for various crops in india for example wheat dwl kernel and rice here are a katak and raipur potato 
Simla and CPRI Simla Cotton CAC Nagpur and Sugar Can SBI Coimbatore nearby near to our area and I told the tobacco CTRL Rajamandri Pulses IAPR Kanpur please note down or you take down take the screenshot is note chest kundi is chala chala important uh, this is very very important I will give some assignment on this aspect when assignment to make istanu after the completion of this topic okay you have to uh, write the assignment you have to submit so for example edo ok institute pana ok 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 institute istanu they have to write their objectives where they located their achievements and uh, their mission goal and mission then only you will enjoy the fruit of the subject so please my dear students note down this slide and sugar can coimbatore tobacco rajamandri pulses iapr kanpur forage crops and tuber crop research cities here trivandrum and uh, plantation crops cp crl kasar goat oil seeds dor hyderabad horticultural crop ihr bangalore it is a very very nice and big institute very near to our place okay so sorghum nrc sorghum hyderabad soybean nrc soybean indoor and uh, like this so uh groundnut junagadh and maize iara new delhi indian agriculture research institute new delhi so you can list out dintla me chodochu how many gene banks how many research centers very near to our place you can find out bangalore hyderabad and even uh, um, coimbatore these all are the very near to our place okay so so these are the gene bank for various crops in india next germplasm right and gene bank crop germplasm holding in ikrishat gene bank ikrishat gene bank lo ee vidhanga manam ichi ikrishat hyderabad okay and these are the crops these are the idi for example the example of one gene bank center okay so gene bank center lo e vidhanga vallu maintain chestaru this is the profile the name of the crop active activa besa and uh, what is the accession field in trust so this uh, like this they maintain ikrishat gene bank patan cheru india hyderabad lundi they conserve the amount of accessories of the five mandate crops six small millets and uh, from 114 countries only they collected 114 countries only they collected so like this now i think you can have an idea about the uh, the organization next genplasm access and conservation in the nbp gr new delhi total accessories uh, this is already i discuss the previous slides and uh, the distribution Uh, next uh, last part how they distribute the specific germplasm lines are supplied to the users on demand for utilization in the crop improvement program crop improvement program lo they, they will distribute the time to time for example there are some trait or uh, varieties specific germplasm and wild species introduced in india and distributed by the several centers okay india lo ekkada ekkada ev distribute chesaru and ekka develop chesaru ela distribute chestunnaru chudandi for example so this is the uh, wheat variety canada resistant to the spot form of neck blot this is a disease e disease ki resistance and uh, distributed to karnal like this oraija sataiva usa nundi and distributed to nbgr crd cutter and this is a variety and this is a trait resistant to the sheath blight these are the disease 
disease resistant varieties they collected from the name of the crop the disease resistance varieties and the collected from and uh, distribute so these are the, they are the distributors they are the distributors sorry they are the distributors they are the countries next how to utilize how to utilize uh, utilization is nothing but increasing genetic enhancement and base broadening effects promoting sustainable agriculture this is the main objective sustainable agriculture through diversification of the crop production and broader diversity in crops promoting this is the main objective promoting development and commercialization under utilized crops and species supporting seed production and distribution five developing new markets capacity building capacity building so building strong national program leads to the strong national program promoting network developing monitoring and early warning expanding and improving education and trainings so the time to time we have to conduct the training programs then only the awareness will create among the stakeholders and the farmers and uh, users so this is very very important training and education it must be as a part of education as you are studying as you are studying on this aspect okay unless education you cannot uh, educate and hey so you cannot practice education is very important promising public awareness of the value of the plant genetic resources for food and agriculture conservation and use access to pgrs okay now based on so these are the expect utilization so being a student being a student <coughs> at present you may not be a researcher being a student you have to know what is what and when the situation uh, when the situation is uh, um arises who knows you may be you see the what is called the the opportunities of your education din batti me chudandi me the sky is the limit sky is the limit ee area laina me research chesukochu okate very simple one side there is ever growing population another side there is a, a lot of uh, what is the demand of some specific crops right and another side you have to maintain the sustainable agriculture in between you people with this knowledge with this advent uh, advent of the technology you can explore you can develop your career ne career ne develop chesukochu kotta variety ni kotta manchi research institute lo join ayi kotta vishayalu kotta research నేర్చుకొని మీరు సొసైటీలో అ గుడ్ ఎడ్యుకేటర్ అండ్ సైంటిఫిక్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్లో మీరు చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ సబ్జెక్ట్ బట్ యూ ఆల్ మస్ట్ ప్యాషనేట్ టువర్డ్స్ ది డూ రీసెర్చ్ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఐ విల్ లాస్ట్లీ ఐ విల్ టెల్ యూ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ వితౌట్ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ కెనాట్ బీ కండక్టెడ్ genetic diversity determines the boundaries of crop productivity and survival so these are the two messages without genetic diversity we studied biodiversity at three levels genetic diversity species diversity ecosystem diversity plant breeding anedi cannot be conducted genetic diversity determines the boundaries of crop productivity and survival so Uh, my dear students uh, now i would like to interact with you few aspects so first you tell me nbgpr this is one of the organization meer ippudu chadukunnaru its uh, goal its uh, mission its activity and its research whether it is uh, directly useful to you or not please answer me students students we discuss 
एन बी जी पी आर सो स्टूडेंट रेस्पी प्रेम लिखिता लिखिता श्रीनिवास हेलो सर सर इपड़ इंतवर मन डिस्कसा एन बीजी पी आर् ओके दिश इंडियन आर्गनजे इपड़ वि नालेज पैशन डेवलपाली मेरुक इध चदे का ने चली लाइक टू टेल यू दि स्टे बै स्टे प्रासे नव युवर अंडर ग्राड्युएट स्टूडेंट अंडर ग्राड्युएट स्टूडेंट वि बेसि इंफर्मेस फैल एटे इंट्रस्ट क्रियेट रही नैन लाइन अग्रिकलर अं सस्टनबल अग्रिकलर अंड जेनेटिकल इंजनी और प्लांट बयोटेक्नजी और स्ट्रेस फिजिजी पैन रीसर्चा पैशन और लाइक टू क्यारी अवट रीसर्च पलस और रईस रईस और ईवेन शुगर कैन और ईवेन ग्रउंड नट बिकाज चितूर ग्रउंड नट पैन रीसर्च कलवे जो सो सो थ्रू दी टापिक पेपर पेरे प्लांट डवर्सीटी अं ह्यूम वेलफेर सो दापिक्स टापिक चवन तरवा इंटर्नल डेवलपाली नैन लाइन रीसर्चा इलांट रीसर्च आर्गनजे रीसर्च सेंटर्स उ कदा सो ई वु लाइक टू शो यू एवं रीसर्च सेंटर प्लीज दिस् वेरी वेरी इंपारटेंट दिश वेरी वेरी इंपारटेंट स्ल नोटी रईट सैड उ सेंटर्स इवन रीसर्च सेंटर्स क्यूरियासीटी रावाली रीसर्च सेंटर नेर ने रीसर्ची ने चवाली नव यूर एट बेस लाइन अंडर ग्राड्युएट दींट एंट्री अवाले एला मन मन नॉज इंप्रूव चुस्काली आफ्टर दिश यू हू गो यू हू टू डू दि मटर्स डिग्री बीएससी तरह एम एसकाली मटर्स डिग्री मटर्स डिग्री तरह यू हू टू चू दि स्पेषलजे स्पेषलजे एचुनी अंड आफ्टर दि मटर् डिग्री रीसर्च इंस्ट्यूटर चेरेंटे यू हाव टू क्वालिफ दि आलिया लैवल टेस्ट दि आलिया लैवल टेस्ट जेआरएफ अंत जूनियर रीसर्च फेलो सीएसआर सीएसआर अंड यूजीसी अं सीएसआर जॉइंट कंडक्टी जेआरएफ जूनियर रीसर्च फेलो इयरली टू टाइम्स अभी रास्ते अभी रायंटे पोस्ट ग्राड्युशन डिग्री उ एनी सबजेक्ट सिंस यू यू चूज दि एलक्ट पेपर्स इन दिश लाइन यू कैन चूज दि बॉटनी बॉटनी और प्लांट सैन फस्ट पीजी पीजी तरह दू हाव टू रईट आलिया लैवल कांपटेशन प्लीज नोट डाउन दाट क्वालिफ तरह दि गवर्नमेंट वि प्रोवैड दि फेलोशि सीएसआर यूजी फेलोशिस्टी आ फेलोशि तरह तो यू कैन अल्लाई इंस्ट्यूट की अल्लाई चुस्कुँ इंस्ट्यूट की अल्लाई चुस्कुँ दीज नेशनल इंस्ट्यूशन अल्लाई चुस्कुँ अल्लाई चे दाट क्वालिफ अल्ल इंटरव्यूस उठाई अड़क जेआरएफ जॉन अवतर दर् सैंटिस्ट यू कैन डू ए रीसर्च आर् एनी एक्सपेक्ट फर् एग्जापल एक्डे कोूरे उ शुगर कैन शुगर कैन पैन रीसर्च इंकोटी इक दी मेन चेयले कोटायाम रबर रबर बोर्ड कोटायाम केरला रबर बोर्ड रबर बोर्ड अभी यू यू पीपल आर् एलजिबल यह बैकग्रउंड तो बीएससी बॉटनी दमएससी दगैन आ इंस्ट्यूट आल इंडिया लैवल टेस्ट अंटी बेस्ट सीएसआर सीएसआर यूजीसी नैट दूर ईएआर इंडियन अग्रिकल रीसर्च इंस्ट्यूट 
సెపరేట్గా నెట్ కండక్ట్ చేస్తుంది నెట్ ఆర్ దాంట్లో కానీ మీరు క్వాలిఫై అయితే మీరు అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్లో రీసెర్చ్ చేసుకోవచ్చు కింద ఉంది కదా ఐఏఆర్ఐ చూడండి ఐఏఆర్ఐ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ న్యూ ఢిల్లీ న్యూ ఢిల్లీ ది కండక్ట్ ది సెపరేట్ నేషనల్ ఎలిజిబుల్ టెస్ట్ ఫార్ ది రీసెర్చ్ అండ్ లెక్చరర్స్ సో దిస్ వన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ఏదైనా సరే మీరు మీ మైండ్ని మోల్డ్ చేయాలి ఆఫ్టర్ బిఎస్సి ఐ విల్ డూ ది రీసెర్చ్ మేజ్ పైన రీసెర్చ్ చేయవచ్చు న్యూఢిల్లీలో గ్రౌండ్ నట్ పైన మీరు చేసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా సో ది దీస్ ఆర్ ది ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్స్ గివెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు దీంట్లో ఎంట్రీ అవ్వాలంటే ఏదో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎంట్రీ అవ్వాలంటే నేను ఏం చేయాలి సో ఐఏ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హార్టికల్ రీసెర్చ్ ఉంది బెంగళూరులో వెరీ నియర్ అక్కడ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ పైన మనం చేసు అన్నిటికీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ లిసన్ ది ప్లాంట్ సైన్స్ ది ఎంఎస్సి బాట్నీ ఈజ్ అన్ ఆఫ్ ఫర్ ఎలిజిబిలిటీ ఎలిజిబిలిటీ టు రైట్ ఏ నేషనల్ లెవెల్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అక్కడ కానీ క్వాలిఫై అయ్యి మళ్ళీ దీనికి అప్లై చేసుకుంటారు ఇది ఒక లైన్ ఇంకొక లైను డ్యూరింగ్ యువర్ ఎంఎస్సి ఎంఎస్సి చేస్తూ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఈ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో సైంటిస్ట్ ఉంటారు రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్ ఉంటారు వాళ్ళతో మనం టచ్ మెయిల్స్ పెడితే మన రెజ్యూమ్ ఐ వాంట్ టు ఐ వా ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా మాలిక్యులర్ బయాలజీ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ స్టెస్ ఫిజియాలజీ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ నాకు దీంట్లో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఐ వాంట్ టు పర్సూ మై రీసెర్చ్ చేసి మీరు ఒక మెయిల్ చేస్తే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయి ప్రాజెక్ట్స్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తే వాళ్ళతో టచ్లో ఉండి వాళ్ళకి మీ రెజ్యూమ్ వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేసి నెక్స్ట్ మీరు ఒక రైటప్ రాయాలి రైటప్ రాయాలి యాక్చువల్గా మీ మైండ్లో ఉన్నది రాయాలి ఈ ఏరియాలో నేను రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎందువలన వై ది ఎయిమ్ ఆబ్జెక్టు కొద్దిగా ఒక చిన్న రైటప్ రాసి ఎవరైనా టీచర్స్ లైక్ అస్ మా దగ్గర చూపించి కరెక్షన్ చేయించుకొని మీరు కానీ అప్లై చేస్తే దే విల్ సీ యువర్ క్యూరియాసిటీ మీ తల ఇంట్రెస్ట్ చూసి వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ కానీ వచ్చిందంటే మీరు తీసుకోవచ్చు తీసుకుంటారు తీసుకుంటే అక్కడ ప్రాజెక్ట్ జేఆర్ఎఫ్గా జాయిన్ అవుతారు ప్రాజెక్ట్ జేఆర్ఎఫ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ జేఆర్ఎఫ్గా జాయిన్ అవుతారు ఆ జాయిన్ అయితే దే విల్ గివ్ ది ఫెలోషిప్ స్కాలర్షిప్ ఫెలోషిప్ వస్తుంది దాంట్లో అది మెయింటెనెన్స్కి సరిపోతుంది ప్లస్ మీరు ఆ ఏరియాలో రీసెర్చ్ చేస్తారు మంచి రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్ చేస్తారు ఇంటర్నేషనల్ రెప్యూటెడ్ జర్నల్స్లో ఈ మీ చేసిన వర్క్ పబ్లిష్ చేస్తారు పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత పబ్లిష్ చేస్తుంటారు ఇటు పక్క మళ్ళీ ఆల్ ఇండియా లెవెల్ సిఎస్ఆర్ నెట్ కానీ ఐఏఆర్ నెట్ కానీ కూడా ట్రై చేస్తారు రాస్తారు సో దట్ ఆల్ డిపెండ్ అపాన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ మీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి మీరు ఆల్మోస్ట్ సగానికి చేరిపోయారు మీరు మీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ రీసెర్చ్ చేస్తే దానిపైన రీసెర్చ్ గైడ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ కొన్ని జర్నల్స్ కొన్ని ఆర్టికల్స్ మీ పేరు మీద వస్తుంది కొన్ని జర్నల్స్లో విత్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఎనీ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టీచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళొచ్చు అదే వర్క్లో అదే వర్క్ మీరు పిహెచ్డి కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ది లైన్ ఏ విధంగా మీరు ముందుకు పోవాలి దిస్ ఈజ్ ది రైట్ ఏజ్ అండ్ రైట్ క్లాస్ యూ హ్యావ్ టు చూజ్ యువర్ పార్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇక్క ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు చెప్పాలనిపించింది వెన్ ఐ ది యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ స్టడీ వెన్ ఎవర్ యువర్ కమ్ అక్రాస్ ఆల్ దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ క్రాప్స్ వై నాట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యాషన్ అది ఎందుకు మీరు ఒక ప్యాషన్ కాకూడదు నేను దీంట్లో నేను రీసెర్చ్ చేస్తాను నేను దీంట్లో పర్సూ చేస్తాను దీంట్లో చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి సో లైక్ దిస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ విత్ దిస్ విత్ దిస్ టాపిక్ ఈ టాపిక్ ద్వారాగా మీకు కొద్దిగా ఎన్లైట్ చేస్తున్నాను అవేర్నెస్ చేస్తున్నాను ఇంగ్లీష్ ఈజ్ నాట్ ది బేరియర్ నాకు ఇంగ్లీష్ తెలీదు నేను ఏం చేయలేను నో ఏం అవసరం లేదు ఇంగ్లీష్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్ అనఫ్ 
కాకపోతే మీ దాంట్లో ఆ కమిట్మెంట్ ఉండాలి కమిట్మెంట్ ఉండాలి రెండోది ఇది ఉంది కదా ఆ ఫైర్ ఉండాలి ఫైర్ ఆ జీల్ ఉండాలి ఓకే డెఫినెట్లీ మీరు అది అచీవ్ చేయగలరు ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ హలో హలో ఐ వుడ్ లైక్ టు వైండ్ అప్ ఈ క్లాస్ ఇక్కడ వైండ్ అప్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను నెక్స్ట్ టాప్